வணக்கம் நேர்களே இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரவுண்டர் புடைய வச்சு எலும்புச்சம்பளம் ரசம் செய்ய போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு எலுமிச்சம்பழம் ரசம் செய்வதற்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எலுமிச்சம்பழம் ஆல்ரவுண்டர் பொடி மஞ்சள் பொடி கல் உப்பு துவரம்பருப்பு பொடி மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் மீடியம் சைஸாக இருக்கனால பெருசாக இருந்தால் ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டால் போதும் அஞ்சு பல் பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை மல்லி நாலு பேருக்கு ஒரு வேலை கூறிய அளவு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க பூண்டு தோல் உரிச்சி தட்டி வச்சுருக்கேன் தக்காளியை பொடிசை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த துவரம்பருப்பு பொடி எப்படி செஞ்சுருக்கேன் நான் அரைக்கல துவரம்பருப்பு வாங்கிட்டு வந்து கழுவி வெயிலில் காய வச்சு மிக்சியில் குருணையாக பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படி இல்லைன்னா குக்கரில் வேக வச்சு நீங்கள் பருப்பு கடைஞ்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு எலுமிச்சை பழத்தை ரெண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுலில் சாரை பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப பிழியக்கூடாது அதில் உள்ள விதையெல்லாம் எடுத்துருங்க ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு டீஸ்பூன் ஆல்ரவுண்டர் பொடி ஒரு டீஸ்பூன் கல் உப்பு அஞ்சு டீஸ்பூன் துவரம்பருப்பு பொடி உங்களுக்கு இந்த இடத்துல துவரம்பருப்பு பொடி போட பிடிக்கலன்னு பருப்பு வேக வச்சு கடைஞ்சி இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கா டீஸ்பூன் மதத்தோல் எண்ணூறு எம்எல் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நல்லா கலக்கி விட்டுருக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பில் மல்லித்தலை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாய் கிள்ளி போட்டுக்கோங்க பேன் வச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க பேன் சூடான உடனே ஒரு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றுங்க எண்ணெய் காஞ்ச உடனே கொஞ்சம் கடுகு தாளிச்சுட்டு கடுகு பொறிஞ்ச உடனே கொஞ்சம் பெருங்காயத்தை சேர்த்துக்கோங்க இப்போ பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்க தக்காளியை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கொஞ்சம் வதங்கதுன தக்காளி இப்போ பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கிற பூண்டை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா ரெண்டும் ரெண்டும் வதங்கணும் கொஞ்சம் பச்சை வடை போகிற வரைக்கும் வதக்கணும் பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் குக் பண்ணால் போதும் ரசம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க ரசத்தை இதில் ஊற்றிடுங்க ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் காரம் தேவைன்னா காரம் உப்பு தேவைன்னா போட்டுக்கோங்க இப்போ ரசம் கொதி வந்துடுச்சு கொதித்த உடனே நம்ம பிழிஞ்சு வச்சுருக்க எலும்புச்சம்பளம் சாறை இதில் ஊற்றணும் ஊற்றிட்டு ஒரு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டால் போதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி பவுலில் மாற்றிடணும் ரொம்ப கொதிக்க விடக்கூடாது பேனில் இருந்து பவுலில் மாற்றிக்கோங்க மாற்றிட்டு கொஞ்சம் கரப்பில் மல்லி தூவி விடுங்க ஆல்ரவுண்டர் பொடி மூலிமா செஞ்ச எலுமிச்சம்பழம் ரசம் ரெடி ஆல்ரவுண்டர் பொடிக்கான வீடியோ லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் மீண்டும் பார்க்கலாம் அடுத்த ரெசிபியில் நன்றி வணக்கம்